ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வையில் இன்றைக்கி நாம் ஸ்மார்ட் கார்டில் நடந்த ஒரு பெரிய கொடுமையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரீசண்டாக தமிழக அரசு ரேஷன் கார்டு வச்சுருக்கோம் அனைவருக்கும் அதற்கு பதிலாக ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கும்படி ஆர்டர் போட்டாங்க அதன்படி மாவட்டந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த வேலையில் சில ஊழியர்கள் தங்களுடைய வேலையை சரிவர செய்யாமல் அலட்சிய போக்கோடு அரசுக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நோக்கத்தோடும் செயல்பட்டு வர்றாங்க இதோ அவர்களை பற்றிய ஒரு அலசல் இந்த காட்டில் குடும்ப தலைவர் பெயர் வந்து சரோஜா ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக நடிகை காஜல் அகர்வாலோட ஃபோட்டோவை அப்லோட் செஞ்சுருக்காங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் காஜல் அகர்வாலோட ஃபேனாக இருக்கணும் போன மாதம் காஜல் அகர்வால் அவரோட ஏரியா பக்கம் ஷூட்டிங்க்கு வந்தபோது அவங்கள வழிமறிச்சு ஒரு செல்ஃபியை எடுத்து அதை அப்லோட் செஞ்சுருப்பாரோ இந்த கார்டில் குடும்ப தலைவர் பெயர் தயால் சுல்தான் ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக நம்முடைய தேசிய கூடிய ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க என்ன கொடுமை பாருங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா போன மாதம் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ கொடியை திட்டு அந்த சம்பந்தப்பட்ட ஊழியருக்கு முட்டாய் கொடுக்காம ஏமாத்தி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கோபத்தில் தான் அவர் இந்த சலித்தனமான வேலையை பார்த்துருக்கணும் இந்த கார்டில் குடும்ப தலைவரோட பேர் வந்து நல்ல சிவம் ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக விநாயகரோட ஃபோட்டோவை போட்டிருக்காங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் நல்ல சிவத்தோட ஃபோட்டோவை கைதவரி டெலிட் பண்ணியிருப்பார் அதை சை சரி செய்கிறத நினச்சி சிவனோட புள்ள விநாயகரோட ஃபோட்டோவை தப்பாக போட்டு அந்த விநாயகருக்கே ஒரு ஷா கொடுத்துட்டாரு இந்த கார்டில் குடும்ப தலைவரோட பேர் வந்து வினோத்குமார் ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக அவர் பக்கத்து வீடு பாட்டியோட படத்தை போட்டிருக்காங்க ரொம்ப கொடுமைங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா சம்பந்தப்பட்ட ஊழியருக்கு கை உதறல் இருந்திருக்கு வினோத்குமார் ஃபோட்டோ எடுக்க லைனில் வந்து நின்னபோது கை நடுங்கி அதே லைனில் பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியோட ஃபோட்டோவை எடுத்து அதையே அப்லோட் செஞ்சுருக்காரு இந்த காரில் பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தலையோட பேர் மகேஷ் ஆனால் அவரோட ஃபோட்டோவுக்கு பதிலாக அவரோட செப்பலை ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காங்க இது கொடுமையிலே கொடுமைங்க எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா சம்பந்தப்பட்ட ஊழியர் மகேஷ் கிட்ட ஃபுல் சைஸ் ஃபோட்டோவை கேட்டிருப்பாரு அவரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட தானே கொடுக்கணும் இதுக்கு ஃபுல் சைஸ்னு கேட்டிருப்பாரு அவரு கொடுக்க மறுத்திருப்பாரு அந்த கோவத்துல அந்த ஊழியர் மகேஷோட செப்பலை போட்டோ எடுத்து தன்னோட கோவத்தை கூல் பண்ணிருப்பாரு மக்களே இது சிரிப்பதற்கான நேரம் இல்லை சிந்திப்பதற்கான நேரம் இப்படிப்பட்ட சில ஊழியர்களின் கவனக்குறைவால் சோம்பரித்தனத்தால் பாதிக்கப்படுவதோ நம் மக்கள் தான் ஆம் அந்த ஐந்து குடும்ப தலைவர்களும் தங்களுடைய ஃபோட்டோவை அப்லோடு செய்ய மறுபடியும் இ சேவை மையத்திற்கோ அல்லது ப்ரௌசிங் சென்டருக்கோ நாட வேண்டியுள்ளது டிஜிட்டல் இந்தியாவின் மகத்துவத்தை மண்ணோடு புதைத்து விட்டார்கள் இந்த கைவர்கள் சரி இப்படிப்பட்ட ஊழியர்களை ஏன் இவ்வாறு அலட்சிய போக்கோடு நடந்து கொள்கிறார்கள் இதற்கு ஒரு முடிவில்லையா என்ற கேள்வி இப்பொழுது எல்லாருடைய மனதிலும் எழுகிறது இதற்கு முடிவு இருக்கிறது ஆம் அது தமிழக அரசின் கையில் தான் உள்ளது நம் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரக்கணக்கான படித்த இளைஞர்கள் அரசு வேலை கிடைக்காதா என்ற இயக்கத்தில் அதை அடைய நாள்தோறும் அயராது போராடி வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் சம்பளத்தை மட்டுமே கை நிறைய வாங்கி கொண்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யாமல் தமிழக மக்களையும் தமிழக அரசையும் ஏமாற்றி தங்களுடைய டேட்டா மெயின்டெனன்ஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களாக மாறி வருவது மிகவும் வேதனைக்குரியது கண்டிக்கத்தக்கது அப்படிப்பட்டவர்கள் இனிமேலாவது தங்களுடைய தவறை உணர்ந்து திருத்தி கொண்டு புனிதமான மக்கள் சேவையை செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அந்த இடத்திற்கு படித்த இளைஞர்கள் வருவார்கள் கண்கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் செய்து பலனில்லை நம் பாரத பிரதமர் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்கள் மக்கள் சேவையை எளிதாக்கவே டிஜிட்டல் இந்தியா என்ற அருமையான திட்டத்தை நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் அர்ப்பணித்தார் அந்த பயனுள்ள திட்டத்திற்கு துணை நிற்காமல் கப்பித்தனமான வேலையை செய்து 
நாட்டிற்கு பாரமாக இருக்கிறார்கள் இந்த கயவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை அரசு களையெடுக்குமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்